인류의 삶도 먼지와 같이 은유적으로 볼수 있다고 생각해요. 먼지와 같이 괄호 쳐져 있다고 생각해요. 거기서 이제 먼지를 각자 자기가 어떻게 해석하고 바라보느냐가 무지무지 중요하겠죠. 그 괄호 안에 어떤 행위가 들어가든 소중한 거고 긍정하는 거죠. 첫 회부터 해가지고 지금까지 먼지에 대한 이야기가 계속 나오기 때문에 먼지 작가라고 저는 스스로 말하고 싶진 않지만 더스트에 관한 게 일관되게 있죠. 저한테 먼지는 최초로는 아주 감추고 싶은 그런 장소 같은 거였거든요. 제 안에서 이렇게 발견된 거다라고 말하는 게 좋을 것 같고 제가 작가 인생을 사는 하는 그 부분이 같이 흘러가는 거다라는 거를 사람들한테 알려야 되겠죠. 그리고 싶은 게 없다는 얘기는 너무너무 많은 것들이 순식간에 이렇게 지나가 버리고 순간에 그 지속성이 저한테는 너무 고통스러우니까 잊고 해체하고 뭔가 어떤 그 망각하고 어떤 그런 거에 저는 관심이 더 있었는데 이미지화 할수 없는 거에 관심이 있는 거랑 통하는 거라는 걸 이제 제가 느끼고 그 머무는 시간을 내버려 뒀던 것 같아요. 캔버스와 함께. 그랬을 때 이제 캔버스는 그대로 멈춰 있잖아요. 그 멈춰 있으면서 쌓이는 건 먼지잖아요. 내가 예술가라면 이 시간을 내가 수용하고 허용해야 하니까 거기서 이제 먼지는 출발을 했기 때문에 텅빈 시간을 이제 고민하는 또 다른 삶이나 이런 것들을 이제 들여다 보는 거죠. 제시한다라고 저는 오히려 더 생각을 하는데 캔버스를 눕혀놓고 유화용 오일을 이제 칠해 놓으면 먼지가 쌓이는데 이제 벌레 같은 거, 뭐 머리카락 같은 거, 먼지 같은 거 이런 게 이제 묻어서 자연스럽게 이게 유화용 오일이 마르거든요. 기존의 어떤 표현과는 조금 다른 방식이어서 작가가 최소화된다거나 심지어는 작가가 사라졌다고도 얘기를 하는데 아주 제한한다라고 이제 볼 수는 있을 것 같고 그때 이루어지는 화면은 제시하는 게 이제 작가다, 저다. 이제 그렇게 말할 수 있을 것 같아요. 특정한 시간에 특정한 장소에서 캔버스는 자기 자신을 이렇게 확실히 드러내는데 주체성을 가진 캔버스와 시간과 공간은 구획되어진다. 시간이나 어떤 장소라는 추상성을 향해서 이제 캔버스는 나아가고 남은 먼지는 모든 흔적을 이렇게 담고 주체들의 사라짐이라는 거를 말할 수 있으니까 이제 무라고 없다라고 얘기를 하지만 사실은 무한이 또 있기도 한 거고 캔버스는 그냥 수용하고 그 동사의 행위자들을 괄호에 묻고 나의 욕구를 이 캔버스를 지배하는 시간 동안 유지할 수 없다 뭐 이런 거이 글자 자체를 발견하고 제가 되게 재밌다고 느꼈는데 앞에 자음이 이제 발음이 안 되고 이제 쓰지 않아도 이음으로 읽히잖아요. 그러면서 그 의미가 그냥 오케이 뭐 이런 의미도 있고 단어가 되기 이전에 의미 생성의 어떤 시작점 같은 게 변시랑 맞는다고 생각했어요. 남들이 뭐지? 뭐 이런 생각을 하면서 제목을 보기 시작해가지고 실제 전시 자체도 먼지를 다루고 있으니까 또 뭐지? 뭐 이렇게 어떻게 보면 작가의 태도가 물음표라는 거죠. 제 작업의 근간에 흐르는 게 규정보다는 물음인 것 같아요. 물음이 이제 추구하는 방향은 자유로움인 것 같아요. 태백에 바람의 언덕이라는 장소가 있어요. 그때 장소에 놓여 있었던 그 캔버스를 지금 이제 제시한 거거든요. 2018년도에 이제 전시했던 바라보다 공이라는 작업의 부분인데 촬영을 했거든요. 그 유화용 오일이 계속 변색이 많이 되거든요. 매년 이거를 이제 촬영을 해가지고 변하는 과정을 프린트 해놓은 거거든요. 나는 엄마 아빠 없다 뭐 이런 언어가 나오게 된 것도 보통 관객분들은 저 언어를 보고 울컥하는 분도 계시고 그냥 나라는 주체성의 언어는 엄마 아빠가 없는 데서 출발한다 그런 메시지가 있는 거거든요 그리고 흰 벽에 하얗게 깔려 있어서 드러나지 않고 실존적인 어떤 그런 상태들에 대해서는 물음표로서 질문을 던지고 있는 거거든요. 작업에 지금 언어가 등장하고 주역 괴가 등장하거든요. 인간 삶의 어떤 바탕으로 보는 태도가 있어요. 한계 지어진 내재된 어떤 그런 구조 같은 걸 주역 괴로 보거든요. 먼지하고 이제 연결 지어서 바탕에 해당되는 거를 이제 찾아냈다라고 이제 저는 
나름 이제 생각을 하고 제시하는 건데 언어 자체가 제가 볼땐좀 감각적인 것 같아요. 물을 먹다 죽음이라는 게 어떤 이 먼지로서 우리가 해체되는 삶의 어떤 시간성의 죽음도 있지만 자신을 어떤 자해하는 어떤 그런 충동 같은 것도 느끼잖아요. 아주 아주 아픈 상상인데 그 아픈 상상이 삶의 어떤 궤적으로 스며들면서 작가 개인의 어떤 아픔이 아닐 거라는 거를 확장을 하는 거죠. 개념으로. 제가 예술가로서의 삶을 유지하면서 견디는 방식 중에 하나가 개념인 것 같아요. 이 작업이 표현을 위한 몸부림이라기보다는 아주 긴 시간을 이렇게 개념화하려는 노력. 그랬으면 좋겠다. 이제 그런 거 있어요. 음식물 쓰레기를 이제 미생물 분해한 거거든요. 죽음이라는 큰 거를 끌어안는 것 같아요. 모든 생명은 이제 죽음으로 돌아간다는 그게 삶의 어떤 순환 논리잖아요. 내 몸에 관한 어떤 죽음에 관한 이야기이기도 하고 그러니까 먼지는 없는 거기도 하고 아주 무한으로 열려 있는 거이기도 하고 우리 삶이 죽음을 바라보고 있는 거는 명백하잖아요. 제 작업들은 시작 전부터 이제 지속성을 갖는 거죠. 그리고 이제 변화되는 거를 이제 기록해 볼 수도 있고 또 다른 장소로 이동한다면 그 장소가 이제 기록되면서 덧붙여지는 거죠. 주역 괴들이 무수히 집적돼 있고 이제 흩어져 있고 한 곳을 카메라가 한 지점을 이제 바라보거든요. 그리고 카메라가 바라본 곳을 모니터가 이제 보여주고 프레임이 있어가지고 이제 액자로 이제 볼수 있고 그리고 얇은 막이 있고 우리의 삶도 우리가 겪어내는 것들을 볼수 없고 알수 없고 그래서 우리의 삶도 저와 같다고 생각을 합니다.